<lacht> also für die Farbkombi kehrst du normal Druschen bei uns. Leute, es ist kurz noch neun. Das Wetter passt heute wieder. Jetzt geht es echt Schlag auf Schlag mit den Flügen. Wir werden heute Richtung Kärnten wieder umfahren. Auf der Emberger Alm in Greifenburg werden wir fliegen gehen. Und wenn alles gut geht, dann haben wir heute Flugnummer 67 schon. Ich nehme euch wieder mit. Bitte. Bei mir da im Hintergrund ist schon wieder ready und gepackt. Und ich darf sagen, als allererstes brauchen wir mal unsere Pflichtsache Kaffee. Ich bin ja da schon mal gewesen in dem Fluggebiet. Also es nennt sich Greifenburg Emberger Alm, das ist jetzt ziemlich bekannt. Und dort geht es auch ziemlich gut zum Streckenfliegen. Da war auch kürzlich einmal der Tobi und der Marlon. Ich kann euch das Video auch verlinken. Das ist auch ein cooles Video. Es ist jetzt äh, halbe zehn. Ne? Da starten die Busse um 9 Uhr, um 12 Uhr und um 1 Uhr. Und wir möchten natürlich jetzt dann gerne den 12 Uhr Bus erwischen. Ich werde jetzt einmal hinfahren zum Fliegercamp. Normalerweise darf er das heute super gehen. Und wisst ihr was? Ich habe schon wieder so ein bisschen in meinem Näschen drinnen. Ich rieche ein bisschen Thermik. Aber gut, jetzt nicht zu viel einsteigern und zu viel Euphorie, weil sonst wird man wieder dann enttäuscht. Gehen wir lieber gelassen und entspannt an die Sache. Roh. Ich schlafe jetzt meinen Kaffee, fahre jetzt da um. Mich. Dann hätte ich gesagt, hören wir uns wieder, wenn ich beim Fliegercamp unten bin. Ah, schön. Die teure Brühe habe ich geflogen. Ich bin jetzt gerade okay, Mann. Ich gebe euch einen guten Sporttipp. Okay. Da jetzt bitte euch an die Geschwindigkeiten halten mit dem Auto, weil da sind so viele Radar. Und dann zeige ich euch noch kurz den Landeplatz. Bist du narrisch, da hat schon eine Glut wieder in Kärnten, wie in Italien. Also ich habe mir jetzt gedacht, ich zeige euch noch schnell den Landeplatz. Und es kommen eh schon noch drei, die Leute daher, aber ich glaube, es sind Flugschüler, manche haben so ein, ein weißes Schwanzerl hinten um. Das heißt, dass man Anfänger ist, habe ich mir das letzte Mal sagen lassen. Da kommt schon der Nächste. Aber was ich heute halt jetzt auch noch sehe, ist, es ist noch nährmt irgendwie sehr hoch oben und es dann noch keine Leute Thermik kurbeln. Ja, okay, Öfe ist jetzt. Ich habe da in meinem Sack viel Jausen mit und da werden wir dann ordentlich Jausen nehmen und noch ein bisschen warten und die anderen zuschauen, wer kurbelt und wie, damit wir da alles richtig machen halt. Jetzt ist es aktuell so, dass sie da drüben die Höhe abbauen, dann fliegen sie da um, da her und dann da so einer. Also es ist wirklich reges Treiben und wir scheinen einen guten Tag wieder mal erwischt zu haben. Also ich habe gerade einen richtigen Lauf. Bei mir rennt nicht nur der Schmäh, sondern auch die Flüge. Und das freut mich gerade sehr. Nein, ich bin schon gespannt, Leute. Hoffentlich geht da ein bisschen was. Da hat man volle Daumen. So, genug. Ich schwitze nämlich schon extrem. Mir rinnt da schon die, die Suppen habe. Heißt, ich sitze mir jetzt in Schatten und warte auf den Bus. Also bis gleich. So schaut's, die Busse sind schon vorgefahren. Einmal, da hinten auch nochmal, zweimal. Mein Rucksack liegt da hinten schon drinnen und ich sehe schon da drüben, da wo wir dann starten werden, dran jetzt doch schon ein paar auf. Also es könnte vielleicht doch was werden. Also ich werde schon ganz kribbelig. So, kurz noch ein paar Worte. Äh, windmäßig ist wieder mal ideal. Wir haben einen Südwind. Das passt perfekt da für die Emberger Alm. Und ähm, scheinbar laut Meteor Blue und Windy haben wir so im Schnitt 10 bis 15 km/h. Nachher am Nachmittag um 2 werden es dann so 20 anscheinend von den Böen her. Müssen wir also ein bisschen beobachten oben beim Startplatz, aber ich bin ja schon gewöhnt, dass da ein bisschen windiger oben ist. Das letzte Mal, wie ich aufgefahren bin, ist mir richtig schlecht geworden. Also das ist schon ein richtiger Orger Serpentinenweg da rauf. Und mit dem Bus ist das auch nochmal eine richtige Challenge. Also ich habe mich ein bisschen gefürcht sogar. Und sorry, dass ich immer so noch mit dem Handy herkomme. Ich vergesse immer, dass ich das Handy weiter weghalten muss. Inzwischen. So, la, hallo meine Lieben. Wir sind jetzt hier oben bei dem herunteren Startplatz, wo die ganzen Drachen immer Maus starten. Ich zeig's euch einmal kurz. Genau, da sind sie alle. Und da sind auch einige Paragleiter, die sich da jetzt nur ein bisschen vorbereiten. Da oben fliegen auch schon einige. Ich glaube, die können sich auch ganz gut halten. Aber ich freue mich jetzt halt auch schon irrsinnig, wenn wir jetzt nur da das Stickerl aufgegangen Es sind ungefähr 15 bis 20 Minuten Fußmarsch noch zu bewältigen. Und dann sind wir am oberen Startplatz und können aus starten. Ich glaube sogar, wenn wir da jetzt aus starten, da hat man gleich einen Thermikschlauch da drüben reinkommen. Aber ich möchte nichts dem Zufall überlassen, weil ich habe eigentlich nur einen Flug heute vor. Und dementsprechend möchte ich gleich von ganz oben das machen. So, da sind jetzt einige Takeoffs, ich zeige es euch. Die Nachterei geht jetzt da los, Schlag auf Schlag. Und der Wind steht super an. Also man zieht auf und es geht eigentlich schon los, so wie bei dem Herrn da. Der hat da ganz hinten sogar aufgelegt. 
Ups, jetzt muss ich noch mal laufen. Ah. Ah. <lacht> ja, er hat es geschafft. Also, ich sage einmal so, ich schmiere mich jetzt noch mal ein und dann marschiere ich auf. Also, schmieren und los geht's. Puh, ich glaube, es hat 30 Grad heute. Jetzt habe ich mich bei einem Auffahren im Bus super unterhalten. Einmal mit einer Dame aus Oberösterreich, die auch in Thernberg oft fliegen geht. Liebe Grüße an dich, falls du das Video siehst. Und dann mit einem älteren Herrn, der den Dunga heute halt gut kennt. Der tut Segel, Segelflieger fliegen und der hat mir da einiges erzählen können. Vielleicht in der Pension fange ich auch noch Segelfliegen an. <lacht> so, bevor es mir jetzt umhaut, wegen Sauerstoffmangel, gebe ich Gas und dann sehen wir uns oben an den Startplatz wieder. Bis dann. Eine Stunde später. Da sind wir. Ich ziehe schon meine Handschuhe. Der Wind passt eigentlich ganz gut und ich starte heute von dem ein bisschen herunteren Landeplatz. Da oben ist der andere, wo ich das letzte Mal gestartet bin. Und ich habe da schon meinen Schirm ausgelegt, wie sehen Sie. Da werden wir auch noch mal schauen, dass die da drinnen liegt. So, Jetzt schauen wir da noch mal, ob das passt. Weil jetzt ist gerade Windstuhl. Ich habe zuerst gar nicht sortieren können, weil der Wind so gegangen ist. Jetzt muss ich immer verblasen in Pi. Das ist halt bei einem Leichtschirm, gell? Gut. Die haben wir. Da schauen wir uns noch mal an. So, da lieb. Okay, die Startvorbereitung ist schon in der finalen Phase. Wir werden da rausfliegen und dann werden wir da gleich rechts um und schauen, dass wir da kommen zu den anderen. Der da oben ist gerade zuerst vor mir gestartet, mit dem ich mich unterhalten habe, mit dem älteren Herrn. Also hoffen wir mal, dass wir es so gut wie auch schaffen. Gut, so, jetzt machen wir noch mal Check. Das passt, das passt. Der Beschleuniger ist drin. Zu. Brustgurt ist zu. Mein Helm ist zu. Ich habe meine Handschuhe und es passt. Gut. Retter ist da. Der Windzug schaut ein bisschen dumm, aber der liegt oft, sagen die Leute. <lacht> Man sollte sich eher an den da drüben halten. Das schaut ganz gut aus. Wind kommt eher von da drüben. Schauen wir mal, ob wir auf der Ziehung noch mal kurz halten können. Moment, jetzt warten wir noch eine richtige Phase ab. So viel Zeit muss sein. Jetzt glaube ich passt. Guten Flug. Da haben wir Verhänger. Geht nicht aus, so müssen wir ihn abreißen. Leider, da haben wir einen Verhänger gehabt. Müssen wir noch einmal machen. Aber wir haben es gut gesehen. Die Dame drüben hat mir auch, Gott sei Dank, zugeschrien, dass ich einen Verhänger habe. <lacht> es ist auch nicht rausgegangen. Ich habe den Schirm, wie ihr gesehen habt, sie haben über mir gehalten, aber es hat sich nichts gebracht. Also noch einmal, weil wir wollen ja ordentlich fliegen. Und dann will man keinen Verhängerl haben. Ich schalte euch dann dazu, wenn es wieder passt. Zug Nummer 2. Jetzt habe ich mal einen Schirm auch noch mal so mit der Hand aufgezogen. Ohne dass ich gekenkt gewesen bin. Jetzt muss es aber wirklich passen. Aber das zeigt halt auch, wie wichtig die Kontrollphase ist beim Start. Weil nur so sieht man, ob man Verhängerl hat oder nicht. Und ob alles auch in Ordnung ist mit dem Schirm. Dafür, dass wir jetzt da so lange gebraucht haben, habe ich das Gefühl, dass der Wind ein bisschen weniger jetzt vorne ist. Hat vielleicht auch sehr gut, wenn man nicht die schnellste ist. Dann probieren wir es nochmal. So, jetzt. Passt. Okay, los geht's. Lass mal ein Schiff liegen. Gib alles frei, da geht's ja schon auf. Da über dem See klingelt schon mal. Wow! Aha, habe ich schon bremsen müssen. Wow! Da geht's schon gut her, ja? Müssen wir gut aufpassen auf die anderen. Aber ja, da rüben scheint es gut zu gehen. Wow, da zieht so. Ja. Ich fahre mich jetzt da mal ein bisschen um. Da geht es nämlich eh schon, wie es hören kommt. Und es geht gerade nur steil nach oben. Ich muss gerade gar nicht viel da. Das passt. Ja, wir steigen eigentlich stetig. Ja. Boah, jetzt muss ich mir mal kurz die Brühen richten, weil sie so schwitzt wieder die Nasen. Da geht's gut. 
Okay, wir schaukeln ein bisschen, dann müssen wir wieder eingeladen. So richtig zentriert habe ich es noch nicht, die Sascha. Schauen wir uns noch mal um. Ich glaube, dass da schon hinbrennt. Da vorne müssen wir hinführen, glaube ich. Ja, da ist Ja, da sind wir im Schlauch. Mhm. Da ist er. Aufhalten muss ich. Uh. Immer ein bisschen schauen, gell, wo die Leute sind. Aber es geht dabei einmal. Ich bin ziemlich leise, weil ich jetzt ein bisschen Höhe aufbauen will. Wow, aber da hinten schaut es nicht gut aus. Seht ihr das da? Ah, ich fliege da weg. Da ist mir zu finster, die Wolken. Aber wenn das ist ein super eine Sack. Ich glaube, ich fliege da weg. Ich habe jetzt gerade erst gesehen, wie finster die Wolken ist, also jetzt fliegen wir da mal volle Kraft voraus, in die Richtung. No, God, please, no, no! Ah, da geht's jetzt auch weh. Richtig schnell geht's da jetzt auch Uh, da zieht so, bist du narisch. Ich muss ihn wieder einbremsen. Sehr, sehr äh, ungut ein bisschen, gell? Ich frage mich, schaut mal die da unten, die sind so tief. Wie die das schaffen zum Landeplatz. Die sind so optimistisch. Oh, da geht's auf. Ah, ja. Na gut, die nehmen wir mal mit. Boah. Ja. Aber ich nehme es in die andere Richtung mit. Ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer. Uh, hat das Flügel wieder auslassen? Ui, 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 ui. Also ja, das habe ich immer noch nicht so ganz gecheckt mit mit der Thermik und in welche Richtung man sie drehen soll. Da gibt es ja eine Richtung, die ist angenehm und eine, die ist äußerst unangenehm. Das ist wie so ein, wie so ein Mittagessen bei der Schwiegermutter. Jetzt nicht, dass ich so... Oh, ihr wisst schon, was ich meine. Oh, wow, wow ist da jetzt ungut. Schon wieder. Immer an dieser Stelle. Das war doch das letzte Mal auch. Nein, ich weiß nicht, wie die da immer da drüben so tief fliegen da im Graben. Da kommt doch niemals da zurück. So, und jetzt brauchen wir Thermik. Sonst ist das, sind wir im Arsch. Ja, die Wolken schaut nicht gut aus. Ich fliege da um. Es habt ihr erst mit einem Gerät, der mag ja das, wenn so Wolken kommen, weil die Sauen haben. Ich war schon noch in Stimmung. So war es nicht. Gell? Ich will nicht zurück jetzt schon. Aber ich will ein bisschen von der Wolken weg, die da, die da hinten da aufzieht. Ich tue die Hände wieder ganz auf, wie ihr da jetzt sehen könnt. Damit wir den Schirm, mein Traktor, voll ausnutzen, die Gleitzahl. Weil nur so kommen wir am weitesten, wenn man fliegen lassen. Und da ist jetzt gerade ganz ruhig. Ich will es ja nicht verschreien, aber so, wo, wo ist die Sonne? Da hinten, die steuert da hin. Also normal, wenn ich da jetzt hinfliege. Das müsste halt gehen. Hey, ich glaube, ich lasse jetzt mal die Leinen aus. Das habe ich mich noch nie traut. Ich habe die Leinen auslassen, schaut. Oh Mann! Oh, ist das gut. Meine Güte. Oh Mann, das habe ich noch nie da. Ein paar Sekunden später. Ja, scheiße, jetzt habe ich mich wieder nicht traut, da zurückfliegen, wo alle sind, die Hochen, die sind da, seht ihr Die sind da bei der grausigen grauen Wolken und haben natürlich Spaß. Kakalena ist schon wieder abpasst, weil sie sich fürcht. Sie vier, der da drüben ist auch bei der grauen Wolken und hat Spaß. Glaubt ihr, dass ich da noch was schaffe? Wenn ich mich da noch auftrage. Hoch war wir ja. Es wird schon ein bisschen turbulenter da. Ja, kann es denn wo vielleicht sein, dass wir da noch was kriegen? Schaut, die fliegen alle um, die haben nichts gekriegt. Shit, fliegen wir mal näher zu holen. Ja, hat sich nichts da. Gott, denn Stille. Ich merke richtig, wie es mich dazu bedrucken will zum Hohen. Und es scheint wohl so zu sein, dass wir da wegfliegen müssen. Gut, bei dem geht auch nichts da unten. Er fliegt ganz nah hin zum Hang. Ja, das traue ich mir halt nicht, gell, was der tut. Aber dabei Pia hat er sicher ein bisschen eine Thermik jetzt da. Aber das traue ich mir nicht. Für das bin ich viel zu schisser. Ja. Ach doch, der hat da drüben oder was, gell? Der fliegt so nah hin. Ich wünsche ihm, dass er es schafft und dass er dann aufbekommt, wo der andere ist. Der tut da einfach mit dem Hang aufwind. Der lässt sich, der lässt sich da einfach aufblasen, gell? Geschickt, der Bursche. Der hat er jetzt nicht schlecht gemacht. Hm. Der tut jetzt das so ein einfach. Naja. Das ist nicht da was, gell? Nicht so schlecht, aber. Ich weiß es nicht. 
Edis Arthur oder so. Hm, hm, hm. Ich probiere jetzt da noch eine letzte Sache. Ja. Ein paar Zentimeter später. Ja. Das hat der nicht das erste Mal gemacht. Ja. Da traue ich mich gleich zu, wie. Okay, passt. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen, gell? Lasst wir uns halt dazu weh. Machen wir das halt auch. Ja, da drückt es mich halt da so zu weh, gell? Wo ist er da oben? Wo war das? Wo ist denn das da gewesen? Was wir da gerade gehabt haben. Kommst du? Ja. Ja. Aha. Mehr braucht man. Mehr. Wo bist du? Da, da, da. Da ist es. Ja. Ah, ich hab's fast gehabt. Da zippelt. Da ist. Das habe ich ganz gecheckt, gell? Ganz mühsam. Na bitte nicht. Ah, ah. Ja, in die Richtung geht es schnell. Da ah, weiß man schon, wo der Wind herkommt. Ah, shit, oh. Der hat das da so geschickt gemacht, der ist da ganz nah zu geflogen und hat sich da einfach aufheben lassen vom Wind. Für das bin ich noch zu, zu schlecht. Einfach, muss man einfach dazu sagen. Ich fliege jetzt zum Landeplatz und ich habe jetzt auch wieder die Hände ganz oben, dass wir es ja schaffen, weil das letzte Mal, das war Katastrophe mit der Landeeinteilung, habe ich gar keine machen können. Oh, ja. Das ist wirklich, da, da merkt man gerade, das Zahlwindsystem, da bläst es ordentlich. Da ist es jetzt unruhig auch, gell? Uh, da bläst man der Wind rein. Jetzt mit dem Pendler drinnen müssen wir ein bisschen bremsen. Ja. So richtig ungut da. Richtig ungut. Keine Ahnung, was da jetzt gerade hat. Da stehen wir mal richtig. Ja, das bläst ja wirklich ordentlich gerade. Das gefällt mich dann schon, wenn ich unten bin. <lacht> Langsam geht es bergab. Ja. Boah, was da los ist, ha? Ganz komisch ist da das. So, jetzt bin ich mal da. Jetzt mal schauen, wie wir das da jetzt machen. Da ist jetzt vor mir wer. Wir werden das auch schön weit ausfliegen. Trotzdem aber auch schauen wegen dem Wind, gell? Ich muss da nicht die Radlfahrer mitreißen und so weiter. Da hinter mir kommt nämlich auch einer. Und dann ein bisschen weiter ausführen müssen. So, und jetzt sind wir schon im Endanflug. Gehen wir schon mal raus. Lass mal fliegen. Und da sind wir schon. Da sind wir. Aber es war schon mal besser wie das letzte Mal. Das kann man sagen. Auch mal schauen. So, jetzt schalten wir mal ab. Schaut mal, ich habe so geschwitzt in der Luft, dass jetzt da in meiner Uhr Schweiß drinnen ist. Hä? Wieder Ritt. Wir sind hier unten gut angekommen, es hat gut gepasst. Aber ja, es war jetzt nur, also es war nicht so angenehm wie am Speieck letztens. Ich glaube, es waren jetzt 39 Minuten sogar in der Luft, ich muss dann nochmal schauen. Aber ja, die Wolken hat mir, ein bisschen, hat mir ein bisschen Angst gemacht. Aber 
Man kann ja anscheinend die Wolken auch zu seinem Zweck nutzen und die ja nutzen, damit sie einen einsaugt und dann geht man auf Strecke. Aber ich weiß nicht, mit meinem, mit meinem Schirm traue ich mich das nicht, weil ich komme dann nicht mehr vorwärts. <lacht> Nein, es war ein cooler Flug, wieder viel gelernt. Also es war eigentlich ein super Tag und ja, hat Spaß gemacht. Nachher gibt es nochmal eine Zusammenfassung von den Werten. Bis dann! So, mein Gott, nein, jetzt habe ich da mal die Linsen ab, abputzen müssen, weil schaut mal, wie glänzt. Das war da alles da, war alles da oben auf die Linsen. Hey, es war ein super Flug eigentlich. Ähm, 39 Minuten hat er gedauert. Es war sicher noch Merkungen, wenn ich mich traut hätte, mehr in die Wolken rein zu fliegen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr zum Hang. Aber so weit bin ich einfach noch nicht. Irgendwann einmal möchte ich gerne die Stunde knacken. Und wenn ich die Stunde knacke, dann mache ich mir einen Prosecco auf und dann trinke ich den auf einen Sturz runter. Aber nur ein Prosecco aus dir, bei der ist schiss hier, der geht auch wie bei der Gurgel, die anderen nicht. <lacht> ich mache nur Schmäh, weil ich bin vollkommen dehydriert und mir ist so heiß. Ich wünsche noch einen ganz einen schönen Tag, weil das Video ist jetzt da wieder vorbei. Und wir sehen uns dann erst wieder, wenn ich das nächste Mal fliegen gehe. Passt, liebe Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. <lacht> bye, bye.